Hello and welcome, this is G3 and you are listening to me on Literature G3. In this video, we will talk about Sonnet 15 by Shakespeare. Shakespeare 1609 is a quarter edition. That is 154 sonnets, 126 sonnets. ஒரு பர்சனுக்கு டபிள்யூஹெச் அப்படின்றவருக்காக அவர் டெடிக்கேட் பண்ணியிருந்தார் அந்த சானட்ஸில் முதல் பதினேழு சானட்ஸ் மேரேஜ்க்கு ஹரி பண்ணுற மாதிரி அல்லது ப்ரோ க்ரியேஷன் சானட்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த சானட்ஸில் இருந்து ஒரு சானட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சானட் ஃபிஃப்டீன் நம்ம ஆல்ரெடி சானட் எயிட் பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்துட்டு இந்த யூத்தையும் ஒரு மியூசிக் கூட கம்பேர் பண்ணி மியூசிக் வந்து எப்படி மேரேஜாக இருக்கும் போது மியூசிக் நல்லா கேட்குதோ அதே மாதிரி தான் நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டனா உன்னோட லைஃப்பும் சந்தோஷமாக என்ஜாயபுளாக ஆகும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணியிருந்த மாதிரி அந்த சொன்னட் அமைஞ்சிருந்துச்சு இதில் வந்துட்டு அவர் மேரேஜ்க்கு பண்ண பண்ணிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் உன்னோடய யூத் வந்து பர்மனண்ட்டாக இல்லை அதை உன்னோடய இளமைன்றது ஒரு பர்மனண்ட்டான விஷயம் இல்லை அப்படின்றத அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதால இந்த ப்ரோ க்ரியேஷன் சானட்ஸ் கூட சேர்த்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சானட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடியையும் ஒரு மனுஷனையும் கம்பேர் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க இதுவும் அந்த டபிள்யூஹெச் பற்றி தான் ஒரு ஃபேர் யூத் அவரை பற்றி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ல போவோம் இந்த லைன் 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 பை லைனாக பார்க்கலாம் இந்த சானட்டை ஓகே வென் ஐ கன்சிடர் எவ்ரி திங் தட் க்ரோஸ் ஹோல்ஸ் இன் பர்ஃபெக்ஷன் பட் அ லிட்டில் மூமெண்ட் இவர் வந்து எவ்ரி திங் தட் க்ரோஸ் வளர்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் யோசிச்சு பார்க்குறாராம் இப்போ எதெல்லாம் க்ரோ ஆகும் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகும் நான் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாம் க்ரோ ஆகாது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹோல்ஸ் இன் பர்ஃபெக்ஷன் பட் அ லிட்டில் மூமெண்ட் இந்த லிவிங் பீங்ஸ் எல்லாமே ஒரு காலகட்டம் இருக்குது தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ மனுஷங்களை எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க யூத்ஃபுல்லாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது பர்ஃபெக்டான பீரியட் அதே மாதிரி பிளான்ஸ் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதிலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் அது பர்ஃபெக்டான மூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் அது வயசாகி அந்த மரம் இறந்து போச்சுன்னா அதுக்கு மதிப்பு கிடையாது மனிதர்களுக்கும் அதே மாதிரி தானே ஸோ பர்ஃபெக்டாக எப்போ எவ்வளோ நேரம் இருக்காங்கன்னா கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்களாம் தேட் This huge stage presented not but shows where on the stars in secret influence comment. Now, we are going to go to a different metaphor. This world is a stage. What do you think about this? As you like it, all worlds are stage. That's the idea of the idea. This world is a stage. Now, we are going to go to a different metaphor. This world is a stage. We are going to go to a different metaphor. Huge stage. We are going to go to a different stage. We are going to go to a different stage. And the show is going to be influenced by stars. That's why we are going to go to a different stage. That's why we are going to go to a different stage. That's why we are going to go to a different stage. That's the concept. Who is going to go to a different stage? Stars. We are going to go to a different stage. நடத்துறதே ஸ்டார்ஸ் தான் அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு ஆனா இது வந்து சீக்ரெட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் சொல்றாரு அடுத்த லைன் அடுத்த குவார்டரின் பார்க்கலாம் வென் ஐ பர்சீவ் தட் மென் ஆஸ் பிளான்ஸ் இன்க்ரீஸ் சியர்ட் அண்ட் செக் ஈவன் பை த செல்ஃப் சேம் ஸ்கை இங்கே தான் வந்து அந்த பிளான்ஸ்ன்ற ஐடியா வந்து ரொம்ப பெருசாக ஆரம்பிச்சிருப்பார் அதாவது ஒரு மேனோட லைஃப் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்களும் வளர்றாங்க ஒரு யூத்ஃபுல்லான லைஃப்பில் ரொம்ப சியர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வயசாகி இறந்து போயிடுறாங்க ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்க பிளான்ட்டும் வளரும் கொஞ்ச நாள் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுவும் இறந்து போயிடும் இந்த மூணுத்தை தான் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் சியர் செக்ட் இங்கே செக்டுன்ற வார்த்தை தான் அந்த டிகே அழிவை குறிக்கும் இது எல்லாம் நடக்குது இல்லையா எல்லாமே ஒரே ஸ்கைக்கு கீழே தான் நடக்கும் ஸ்கை மாறுறது கிடையாது ஆனால் நம்மளோட லைஃப் மட்டும் மாறிட்டே இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஸ்கை கீழே தான் நடக்குது செல்ஃப் சேம் ஸ்கை அது எஸ்கே ஒய் ஸ்கை தான் இவர் இப்படி எழுதியிருக்காரு அடுத்த லைன் பார்க்கலாம் வாண்ட் இன் தேர் யூத்ஃபுல் சாப் அட் ஹை டிகிரீஸ் அண்ட் வெர் தேர் பிரேவ் ஸ்டேட் அவுட் ஆஃப் மெமரி அதாவது இவங்க வாண்ட்டாக இருக்காங்களாம் வாண்ட்டுனா தான் தான் சூப்பர் அப்படின்றது செல்ஃப் ப்ரைஸு போஸ்டிங் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த தான் வந்து வாண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க யூத்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது சாப்பாக இருக்கும்போது தளிர்த்து வர அந்த துளிரை தான் வந்து நம்ம சாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரக்கன்று இருக்கு இல்லையா அந்த கன்று தான் வந்து சாப்னு சொல்லுவோம் அந்த சாப் அந் சாப்பாக இருக்கும்போது இந்த யூத்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இவங்க ரொம்ப போஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்காங்களா நான் தான் சூப்பர்னு ஆனால் அதே பர்சனே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறாங்க அதாவது அவங்களுக்கு ரொம்ப வயசாகுது கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா மெமரியிலேருந்து அழிஞ்சு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எல்லாருமே உலகத்தில் இருக்கோம் ஆனால் யாரை ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ அவங்க தானே சூப்பரானாலும் இப்போ அலெக்சாண்டர் கிரேட்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க இன்னமும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கோனா அது தானே சூப்பர் ஸோ வாட் இஸ் வெரி குட் இன் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் மெமரி இந்த கான்செப்டை அப்படியே மைண்டில் ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னு கடைசியில்
இந்த கன்சீட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து டக்குன்னு நம்ம மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்டோடு யோசிப்போம் நோ ராங் அந்த மாதிரி யோசிக்கூடாது கன்சீட் அப்படின்றது தாட் அல்லது கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தான் கன்சீட்டுன்ற வார்த்தை குறிக்கும் இந்த மாதிரி இன்கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டேவாக அவர் யோசித்து பார்த்துட்ருக்காராம் இன்கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன நிலையற்ற நம்மளோட இந்த வாழ்க்கையை பற்றி அவர் யோசிக்கும் போது அவர் கண் முன்னாடி தெரிகிறது என்னென்னா இந்த யூத் இந்த யூத்துன்றது இந்த ஃபேர் யூத் டபிள்யூஹெச்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அவரை தான் சொல்கிறாங்க அவரை வந்துட்டு அந்த பர்சன் வந்து இப்போ மோஸ்ட் ரிச் இன் யூத் ரொம்ப இளமையாக அந்த பர்சன் அவர் கண் முன்னாடி இவருக்கு தோன்றுறாங்களாம் அவங்க ரொம்ப யூத்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது இன்கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டேவை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது அடுத்த லைன் வே வேஸ்ட்ஃபுல் டைம் டிபேட்டட் வித் டிகே டு டே சேஞ்ச் யுவர் டே ஆஃப் யூத் டு சலீட் நைட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பர்சனை யோசிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஃபேர் யூத் இவங்க கண் முன்னாடி யோசிக்கிறாங்கள்ல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டைமும் டிகே அழிவு அல்லது அழுகுதல் இந்த இப்போ இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் பர்சனிஃபை பண்ணுறாங்க ஒரு ரெண்டு பர்சன்ஸ் மாதிரி சொல்கிறாங்க டைமும் டிகேவும் வந்து பேசிக்கிதுங்களா சண்டை போட்டதுலாம் கிட்டத்தட்ட நீயா நான் நடத்துகிறாங்களா டிபேட் பண்ணுறாங்களா ஓகேவா என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா இந்த யூத் இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து எப்படி நைட்டாக மாறுறது அதாவது இப்போது ஒரு டே எடுத்துப்போம் அந்த டே எப்போ முடியுது டே எப்போ அழியுதுன்னா நைட்டில் தான் அதே மாதிரி தான் ஒரு பர்சனோட வாழ்க்கை எப்போ முடியும் அவங்க ஓல்ட் ஏஜ் ஸோ இங்கே நைட்டுன்றது ஓல்ட் ஏஜை குறிக்கும் இரவுன்றது ஓல்ட் ஏஜை குறிக்கும் ஸோ இவனோட யூத்தை எப்படி நைட்டாக மாற்றலாம் சலீட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து டார்க்குன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ டார்க்கஸ்ட் நைட் யூத் வந்து எப்படி ஓல்டாக மாறுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைமும் டிகேவும் டிபேட் பண்ணுறாங்களாம் பேசிக்கிறாங்களாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஷேக்ஸ்பியருக்கு தெரிய வருது அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அண்ட் ஆல் இன் வார் வித் டைம் ஃபார் லவ் ஆஃப் யூ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு டைமுக்கு எதிராக இவர் ஒரு போரே தொடுக்கிறாரா அந்த போர் ஏன் தொடுக்கிறாருன்னா ஃபார் த லவ் ஆஃப் யூ இந்த பர்சன் மேலே இருக்கிற அன்பால் இந்த டபிள்யூஹெச் இந்த ஃபேர் யூத் இருக்கார் இல்லையா அவர் மேலே இருக்க அன்பால் இவர் டைம் கிட்டேயோ ஒரு வார் நடத்துகிறாராம் ஒரு போராக நடத்துகிறாராம் ஆஸ் ஹி டேக்ஸ் ஃப்ரம் யூ உங்ககிட்ட இருந்து அந்த யூத் அவன் எடுத்துகிட்டு போகும்போது டைம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இங்கே ஹீன்ற வார்த்தை டைமை குறிக்கும் டைம் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது உன்னோட யூத்தை இளமையை எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஐ இன்கிராஃப்ட் யூ நியூ உன்னை புதுசாக நான் கிராஃப்ட் பண்ணுவேன் அதாவது நம்ம செடிங்களெல்லாம் பதியம் போடுறதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு ஓல்டு செடியிலேருந்து புது செடியை வளர வைப்பாங்க இல்லையா அதை தான் வந்து கிராஃப்டிங் சொல்லுவாங்க இங்கே இன்கிராஃப்ட் பண்ணுறாராம் இந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து அவரோட யூத்தை வந்து டைம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இவர் இன்கிராஃப்ட் பண்ணுறாரு எப்படி ஒரு போட்டால் பண்ண முடியும் இதோ இந்த சோனட்டை முடியுமா தான் இப்போ இந்த சோனட்டை படிக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி தோணுது அந்த யூத் வந்து அவனோட இளமையாக தானே உங்களுக்கு தோணுது தோ டைம் வந்து அவனை வயசாக்கி சாதடிச்சிருந்தாலும் உங்கள் கண் முன்னாடி அந்த பர்சன் ஃபேர் யூத்தாக தானே தெரியறான் அதுக்கு காரணம் என்ன இந்த சோனட் தான் ஸோ இன்கிராஃப்ட் இன் யூ இந்த பர்சனை வந்து இன்கிராஃப்ட் பண்ணிட்டாரு இப்போ நான் உங்களை ஒரு லைன் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன்ல ஞாபகம் இருக்கா அதுதான் மெமரி அப்படின்ற ஒரு லைன் தான் ஸோ அந்த லைனை பாருங்கள் வேர் தேர் பிரேவ்ஸ் ஸ்டேட் அவுட் ஆஃப் மெமரி எல்லாருமே வந்து மெமரியை விட்டு வெளியில் போயிடுவாங்க வாண்டா செல்ஃப் ப்ரைஸோடு இருந்தவங்க எல்லாருமே மெமரியை தாண்டி வெளியில் போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அதனால் அந்த மெமரி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக அவர் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தால் கடைசி லைனில் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபேர் யூத்தை வந்து நம்ம எல்லோரும் மெமரி மெமரியிலையும் வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த சானட்டை எழுதியிருக்கிறதா இப்போ ஷேக்ஸ்பியர் சொல்கிறாரு இதே லைனை நம்ம இன்னொரு வாட்டியும் பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கும் நம்ம சோனட்டியர் அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா வால்டா அப்படின்னு டேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த லைன் தான் இங்கே டேர்னிங் பாயிண்ட் இவ்வளோ நேரம் வந்து யூத்ஃபுல் அப்படி அப்படின்னு பேசியிருந்திருப்பார் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து மெமரியை பற்றி பேசியிருக்கா இல்லையா மெமரி அப்படி தானே அந்த வார்த்தையை ப்ரொனன்ஸ் பண்ணோம் கரெக்ட் மெமரியை பற்றி பேசியிருப்பார் இல்லையா அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டு தான் இந்த போமோட என்டையர் கான்செப்டை அந்த இமோஷனை மூட மாற்றுறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இங் இதுதான் அந்த இந்த போ இந்த சோனட்டோட ஓல்ட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம வழக்கம் போல் தான் ரைம் ஸ்கீம் ஒரு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் க்ரோஸ் மூமெண்ட் ஷோஸ் கமெண்ட் ஏபி ஏபி இன்க்ரீஸ் ஸ்கை டிக்ரீஸ் மெமரி சிடி சிடி ஸ்டே சைட் டிகே நைட் இஎஃப்இஎஃப் யூ நியூ ஜிஜி இதுக்கப்புறமா இன்னொன்றும் நீங்கள் கவனிக்கணும் இதில் வந்து இந்த வக்கேப்லரி இந்த வக்கேப்லரிலாம்
அண்ட் தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்கிராஃப்ட் இது எல்லாமே வந்துட்டு கார்டனிங் சம்மந்தப்பட்ட வக்கேபுலரி அது எல்லாமே சேர்த்து தான் இந்த போமை இவர் அழகாக எழுதியிருப்பார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போமில் வந்து நிறைய பர்சானிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் டைம் டீகே டிபேட் பண்ணுறது டைம் கூட இவர் வார் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பர்சானிஃபிகேஷனில் சேரும் ப்ளஸ் இந்த உலகமே நாடக மேடை அந்த சிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான மெட்டஃபர் இது அதை தவிர இதில் நிறைய மெட்டஃபர் இருக்கும் அந்த லைஃபையும் பிளான்ட்டையும் லைஃபையும் நைட் டே இதெல்லாமும் கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருப்பார் ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சானட் இஃப் யூ ரியலி லைக் திஸ் வீடியோ கிவ் இட் அ தம்ஸ் அப் கமெண்ட் யூ வியூஸ் ஷேர் இட் வித் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ ஸோ மச் 